。严格讲起来，在二战之后，全世界啊，有三个我们东西方冷战时期的遗址。第一个是韩战的三十八度线。这大家都知道，大家也都应该知道说，说那我们去韩战了，老蒋是被放弃的，好，一七军队进来。第二个其实是柏林围墙，第三个其实就是我们金马前线。所以他们讲，台湾定定唔知影家己的宝啦，家己唔知影家己的宝。过去，然后咱家己讲那些不成的航空母舰。其实那是在整个东西方冷战底下，金马是扮演这个非常重要的角色。所以光“金马”这两个字，它的文创的价值、历史的价值就无限大。这也代表邵董的确实是眼光独具。刚成年，懵懵懂懂，但是他要去当兵，抽到金马奖。在这里，那一晚，那是什么样的心情？那是个人生的转折点，没等多了。那是一个体验经济的温床，是不是？所以邵董他愿意利用这个地方，其实他要创造另外一个 generation， 一个世代，一个新的体验经济的一晚。我想这个也是邵董。第二个独具